Guten Morgen, alles. Brüder und Schwestern, wir sind hier heute in dieser schönen Kirche versammelt, um den 15. Sonntag des Ostersaits zu feiern. Noch sind wir in der Auferstehungszeit und gedenken jene 40 Tage, als der auferstandene Herr seinen Jungen immer wieder erschienen ist, um sie im Glauben an die Wahrhaft, Wahrhaftigkeit der Auferstehung zu stecken. Die drei Lesungen der heutigen Liturgie erinnern uns an drei verschiedenen Aspekte dieser Zeit, in der wir die Gegenwart des auferstandenen Herr in der Kirche fahren. Wollen wir diesen nun chronologisch betrachten? Ich habe mein Predigt in englischer Sprache geschrieben. Ich danke ganz herzlich der Deutschmelscherin die alle in genau und elegante deutsche Sprache übersetzt hat. Jetzt versuche ich, die Predigt langsam zu lesen. Das Evangelium verwies uns auf das letzte Abendmahl von Jesus mit seinem Apostel. Judas verließ die Gruppe nach einer gewissen Zeit, um das zu vollenden, was im Heilsplan Gottes für uns geschrieben steht. Dann verkündete Jesus, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Die tragischen Ereignisse, die nun aufeinander folgten, von Judas Verrat bis zu Jesus Tod am Kreuz waren Gottes Weg, seinen Sohn zu verherrlichen. In der Tat sind Gottes Wege anders als die unseren. Dann gab er seinen Jungen das neue Gebot. Liebet einander, wie ich euch gelebt habe. Meistens sagt man, liebe eure Nächsten wie sie selbst. Aber Jesus sagt anders. Liebet einander, wie ich euch gelebt habe. Ganz anders. Als er dies beim letzten Abendmahl aussprach, er schloss sich den Zuhörern, die sehen noch nicht ganz. Mit seiner Passion, Passion und seinem Tod offenbartet sich seine große Liebe von uns. Dieses Maß an, an Liebe erwartet er auch von uns gegenüber unserem Nächsten. Eine Liebe, die sogar das eigene Leben für einen Freund hingibt, so wie Jesus selbst dies getan hat. Lebet einander, wie ich euch gelebt habe. Wir sind aufgerufen, auch uns zu fragen, wie weit wir bereit sind, etwas für einen Freund aufzugeben oder für ihn zu leiden. Die Mutter Teresa aus Kalkutta brachte dies treffend zum Ausdruck, als sie mit der für sich charakteristischen heiligen Weisheit sagte, gibt und gibt, bis es wehtut. 
Give and give until it hurts. Unsere Liebe ist nicht wirklich christlich, wenn unsere Bequemlichkeit ihr Grenzen setzt. Jesus geht so weit zu sagen, dass die Liebe unser ein Erkenntnis, Erkenntnungszeichen ist. Ein modernes Lieb spricht davon, dass man die Christen an ihre Liebe erkennt. Unsere nächste Lesung kommt aus der Apostelgeschichte und erzählt von einem Ereignis, das nach dem Pfingsttag in den frühen Tagen der Kirche aufstand. Als die Christen von Jerusalem in die Nachbarlande auszogen. Es geht hier um die ersten Ausstrengungen, das Evangelium hinaus in ferne Lande zu tragen. Die Kirche von Antiochien schickte Barnabas und Paul auf ihre erste Missionsreise. Diese wurde zu einem großen Erfolg, nicht nur unter den Juden, sondern zur Überraschung alle auch unter den Heiden. Gottes Plan erfüllt sich zu seiner Zeit. Die frohe Botschaft verbreitete sich von Palästina und Syrien und Sippen und die Türkei und legte das Fundament für eine lebendige Frühkirche, die sich rasch in Nahem Osten und Nordafrika ausbreitete. Dass der Großteil der Länder die Frühkirche später nach über 1000 Jahre Wachstum von Islam übernommen wurden und bis heute weitgehend unter dessen Herrschaft verblieben sind, ist ein Mysterium von Gottes Plan. Konstantinopel, das größte Zentrum des christlichen Glaubens nach Rom, ist jetzt das türkische Istanbul. Vom einst mächtigen Patriarchat ist nur ein symbolischer Rest in einem heruntergekommenen christlichen Ghetto verblieben. Der Geist aber weht weiter, wie er will. Auch wenn die Kirche manche Orts zurück geht, was sie an anderen Orten. Unser Kontinent Afrika ist ein Beispiel für das Wunder der Gnade Gottes, die das Wort Gottes in Gottes Zeit zum Blumen bringt. In Gottes Zeit. Unsere letzte Lesung kommt aus der Offenbarung in der der Apostel Johannes von seiner Vision berichtet, die er über den Endsieg des auferstandenen Herrn enthalten hatte, die über die menschliche Vorstellungskraft hinausgeht. Er sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Alte war vorbei. Dann erschien ein neues Jerusalem, in dem es keine Tränen mehr gibt, in dem Gott mit den Menschen in ewiger Herrlichkeit lebt. Es ist möglich, dass sowohl Johannes als auch Paul die unmittelbare Ankunft dieses neuen Jerusalems erwarteten. Sie hatten sich sicherlich nicht vorgestellt, dass wir nach über 2000 Jahren immer noch darauf warten würden. 200.000. Wie auch Generation von Christen vor uns, warten wir heute immer noch auf Gottes Zeit. Für den ein Tag und tausend Jahre dasselbe ist. Wir warten geduldig mit dem Gesetz der Liebe, das uns der Herr Jesus Christus geschenkt hat. 
wie verbreiteten aktiv die frohe Botschaft mit der festen Hoffnung auf den Entsicht des auferstehenden Herrn, des geschlachteten Lamms, der auf dem Thron sitzen wird. In der Zwischenzeit ist unsere Aufgabe als Krieger klar definiert. Evangelisierung ist nach wie vor Priorität für die Kirche. Das kann in der jüngsten Umstrukturierung der römischen Kurie zum Ausdruck, die die Evangelisierung nun an erster Stelle stellt, nach Staatssekretär, kommt Evangelisierung, die direkt der Aufsicht von Papst Franziskus untersteht. Das schmälert in keinster Weise die großartige Arbeit, die in der Vergangenheit in den Missionsprogrammen der Kirche geleistet wurde. Nicht nur die Geschichte, sondern auch unseren Herr Jesus Christus vergisst nicht, welch große Rolle die Kirche von Deutschland bei der Missionierung der Kirche überall gespielt hat. Afrika und besonders meine Nation Nigeria sind dankbar für die Opfer und Großfürchtigkeit der deutschen Kirche. Jesus erfüllt sein Versprechen an den Lohn von Himmel. Heute nimmt die Evangelisation verschiedene Formen an. Der gesamte Planet der Menschheit ist nun ein großes Missionsland mit unterschiedlichen Prioritäten. Auch Deutschland ist ein Missionsland. Wir alle sind berufen zu evangelisieren und unserem Teil bei diesen Aufgaben beizutragen. Die erste afrikanische Synode vom 1994 erinnert die, Universal, erinnert die universale Kirche an einige wichtige Wahrheiten über die Evangelisierung. Unter anderem geht es dabei um die Anerkennung der fünf Aufgaben der Evangelisierung in Afrika und der Welt. Diese fünf Aufgaben sind die Verkündigung, Inkulturation, Dialog, Gerichtigkeit und Freedom und Kommunikation. Die letzten 25 Jahre haben gezeigt, wie wichtig diese Ideen sind, nicht nur für uns in Afrika, sondern auch für die gesamte Universalkirche. Mein Besuch hier in Deutschland, insbesondere hier in Badeschwang, Badeschwang, hier in Badeschwang, bietet mir an Möglichkeit, an große Möglichkeit, den vielen Menschen zu danken die viele Opfer brachte haben, um Projekte in der Kirche von Afrika, insbesondere durch Radio Maria, zu fördern. Die Schwesterorganisation von Radio Horeb hier in Badeschwang also. Seit 1999, als die Afrika Synod zu einem Fokus auf Kommunikation für die Evangelisierung, Evangelisierung auf, auf, auf ist in der Welt der Medien viel passiert. Die Technologie hat sich rasend entwickelt und ermöglicht nun alles, was 1994 noch als Träume erschien. Die moderne Technologie hat es geschafft, staatliche Behörden, 
die stark kontrollieren und reglementieren zu umgehen. Unser Land ist ein gutes Beispiel dafür. Wir sind allen sehr dankbar, die, uns, die es uns möglich gemacht haben, die vielen Einschränkungen zu überwinden, die uns so lange den Weg nach vorn verspreit hatten. Radio Maria ist nun in Nigeria etabliert und sendet von Abuja aus. Meine Brüder und Schwestern, die Gnade des auferstandenen Herr sei mit uns alle. Die Friede unseres Herrn Jesus Christus komme herab auf alle Teile unserer Welt. Amen. Amen. Maria, du, 